ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஸ்கில்ஸ் வில்லேஜ் ஸ்கில்ஸ் வில்லேஜ் நம்ம இங்கே என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அற்புதமான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் மூலிகை அதாவது மருத்துவம் சார்ந்த வீடியோ தான் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு மிட்டாயிங்க அதுவும் இயற்கையிலே தானாகவே ஜெல்லியாகிற ஒரு விஷயம் அந்த மூலிகை தான் பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஒரு இருபது நிம் நிமிஷத்தில் தானாகவே ஜெல்லியாக மாறிடுது அதை வந்து நம்ம மிட்டாயாகவும் பயன்படுத்தி குழந்தைகளுக்கு தரலாம் ஏன்னா வந்து இயற்கை மருந்துனாலே வந்து கசப்பு தன்மையாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு பெரியவங்களே பயந்துக்குவாங்க அதனால தான் பொரியலாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ அல்லது வந்து ச துவையல் சட்னி இந்த மாதிரி செஞ்சு உணவாகவே வந்து மருந்தை பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கும் அந்த இயற்கையை வந்து உணவாக தான் பயன்படுத்தணும் அதை வந்து மருந்தாக நம்ம மாற்றிட்டோம் இப்போ திரும்ப வந்து அதே பழைய நன்மைக்கு நம்ம வந்துகிட்டு இருக்கோம் பெரியவங்களே இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது குழந்தைங்க சொல்ல வேணும் கண்டிப்பாக சாப்பிட மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜெல்லி மிட்டாய் இந்த மாதிரி ஒரு மூலிகை அதுவே தானாகவே இருக்கும் சில ஒரு ஜெல்லியாக மாறிடுது அப்படிங்கும்போது ஒரு ரொம்பவே ஆச்சரியமான விஷயம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயுமே ஒரு முட்டாயோ ஒரு எந்த ஒரு பேக்கெட் பொருள் எதை எடுத்துகிட்டோம் கெமிக்கல் இல்லாமல் இருக்காது ஏன்னா அதை கிட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்காச்சும் வந்து கெமிக்கல் சேர்த்தணும் ஸோ அது கண்டிப்பாக நஞ்சாக மாறிடுது இப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில் பார்த்திங்கன்னா இயற்கையாக தானே வந்து வந்து ஒரு ஜெல்லியாக மாறுது அதில் கொஞ்சம் நம்ம சக்கரை ஏதாவது இனிப்பு சேர்த்து நம்ம வந்து அதை மிட்டாயாக மாற்றிக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்து அழகாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா அதில் வந்து இல்லை இல்லை ரொம்ப ரொம்ப லைட்டாக வந்து அந்த பச்சைத்தன்மையை வாசம் வருதுங்க அவ்வளோதுங்க ரொம்ப லைட்டாக தான் வருது அந்த வாசம் வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஏலக்காய் பவுடர் போட்டுக்கலாம் இயற்கையாகவே நம்ம பயன்படுத்த வெளியே <laughs> <laughs> உங்களுக்கு வந்து மிட்டாய் தயாராயிரும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஆரோக்கியமான மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த ஒரு மிட்டாயை நீங்கள் கொடுக்கலாம் கவலையே இல்லாமல் கொடுக்கலாம் வயிற்றை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குது குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமான விஷயமே வந்து அந்த ஃபுல்லாக வயிறு வந்து தெரி தேவையில்லாதெல்லாம் நிறையா சாப்பிடுவாங்க அவங்க இன்னொருக்கு தெரியாது இதுன்ட்டு அப்போ அவங்க வயிறு வந்து இதாயிரும் ஸோ வயிறு க்ளீன் பண்ணிடுறதா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டே அது இந்த மூலிகை பண்ணுது அதை தவிர்த்து இன்னும் நிறையா இதில் பயன் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி முப்பது மூலிகை கொண்ட அற்புத துவையல் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுலேயும் இந்த மூலிகையை நம்ம காமிச்சிருப்போம் இந்த மூலிகை பேர் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் கிராமப்புறங்களில் வந்து கட்டக்கொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்டக்கொடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதனுடைய வடிவம் பார்த்தீங்கன்னா குல்பி ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் நல்லா வளர்ந்த இலையை பார்த்திங்கன்னா குல்பி ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் மேலே கொஞ்சம் முக்கோணம் வந்து சின்னதாகவும் கீழே அகண்டு முக்கோணம் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்திங்கனாலே தெரியும் குல்பி ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் கொஞ்சம் நம்ம கொழுந்தலைகள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லா வளர்ந்த இலைகள் வந்து குல்பி ஐஸ் மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்த வடிவத்தில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட அதாவது அது முக்கோணம் சொல்ல முடியாது முக்கோணம் வந்து பெண்டான ஒரு முக்கோணம் கட்டம் இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது குல்பி ஐஸ் தாங்க கரெக்டாக இருக்கும் அதனோட வடிவம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த இலைகள் பார்த்திங்கன்னா கட்டக்கூடியனு சொல்லுவாங்க அதை நம்ம பிச்சை எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு இந்த இலைகளை வந்து தண்ணியில் நல்லா அலசிட்டு அதாவது நம்ம இப்போ அதை சாப்பிட போகிறோம் இல்லைங்களா அதனால் வந்து நல்லா க தண்ணியில் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இலைகளை பறித்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஊற விட்டுருந்தாங்க அப்படியே தண்ணியில் ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கையில் கரைச்சிங்கன்னா ஈஸியாகவே அதுவே கரைஞ்சிரும் நல்லா கரையும் கரைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த தண்ணியை நீங்கள் வந்து அதிகமாக தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினா ரொம்ப அது தவிரத்துக்கு அதாவது ஜெல்லி ஆகிறதுக்கு லேட் எடுத்து இல்லை டைம் எடுத்துக்கும் எந்த அளவுக்கு தண்ணி நீங்கள் கம்மியாக வைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி கம்மியாக வச்சுக்கலாம் கம்மியாக வச்சுட்டு கரைச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கரையும் கரைக்கும் பொழுது நம்ம ச சுகர் ஆட் பண்ணிட்டோம் அதாவது இனிப்புக்காக சர்க்கரை சேர்த்திருக்கோம் நீங்கள் பணவெல்லாம் சேர்த்தலாம் பணம் கருக்குண்டு சேர்த்தலாம் கருப்பட்டி சேர்த்தலாம் இந்த மாதிரி ஆரோக்கியமான இயற்கையான விஷயங்கள் எது வேணால் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இனிப்புக்காக ஓகேங்களா நீங்கள் வேணும்னா கரைச்சதுக்கு அப்புறம் கூட சுகர் சேர்த்தலாம் நம்ம வந்து அது க சர்க்கரையும் கரையணும் அப்படின்றக்காக அது கூடையே நம்ம வந்து சேர்த்து ஊற வச்சுட்டு இப்போ கரைக்க போகிறேன் கரைச்சிட்டு நல்லா இந்த சாரை எடுத்துக்கிறோம் அதை வந்து வடிகட்டி உங்களுக்கு வேணுங்கிற பாத்திரத்தில் வேணுங்கிற வடிவத்தில் வச்சுட்டு அதை வடிகட்டி ஒரு இருபது இருபதே நிமிஷம் விட்டிங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாக ஜெல்லி ஆயிரும் நீங்கள் இந்த இந்த பாத்திரத்தெல்லாம் பயன்படுத்தணும் இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் பயன்படுத்தணும் இந்த சில்வர்லாம் வலி பயன்படுத்தணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது எதில் வேணாலும் நீங்கள் ஊற்றி வைக்கலாம் எந்த வடிவத்த
நீங்கள் எதில் வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் கரைச்சி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இருபது நிமிஷம் அதிகபட்சமாக முப்பது அதாவது அரை மணி நேரத்துக்கு உங்களுக்கு டான் சீக்கிரமாகவே வந்து நீங்கள் எந்த அளவுக்கு திக்காக கரைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஈஸியாக சீக்கிரமாக உங்களுக்கு வந்து ஜெல்லி ஆயிரும் உடனே உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அழகாக சாப்பிடும் மூலிகை வைத்திய குணங்கள் நிறைந்த மூலிகையை வந்து நம்ம ஜெல்லி மிட்டாயாக கொடுக்குறது ஒரு அற்புதமான விஷயம் எங்கள் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த இந்த மூலிகை பேர் வந்திங்கன்னா கட்டக்கொடி கிராம பகுதியில் இருக்கிறவங்க கிடச்சதுனா தயவு செஞ்சு பயன்படுத்தி பாருங்கள் அது அட்லீஸ்ட் அது ஜெல்லியாக மாறுதனாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வந்து இந்த வீடியோ வந்து மூலிகை உலக முடியுன்ற ஒரு சேனல் மூலிமா நம்மளுக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிது இந்த கட்டக்குடி பற்றி நிறையா மூலிகை வைத்தியங்கள் முறைகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாலுமே இந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சேனல் மூலிமா தான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவருக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொன்னேன் அவரும் நன்றி சொன்னார் ஓகேங்களா ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும்போது கண்டிப்பாக நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும் அடுத்ததா அட்லீஸ்ட் நம்ம கத்தவங்களுக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள் கிராமப்புறத்தில் இருக்கிறீங்க இது செஞ்சு பார்க்கட்டும் செஞ்சு பயனடையட்டும் ஓகேங்களா ஒரு இயற்கையாகவே தானாகவே ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் வந்து ஜெல்லியாக வர ஒரு அற்புதமான விஷயம் இதை எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்தும் ஓகே சூப்பர் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ அழகாக ஜெல்லி ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் நினச்சா இருபது நிமிஷத்துல வந்து ஜெல்லி ஆயிடுச்சு இவ்வளோ அழகாக கொடுத்து பாருங்க அந்த சில்வர் டம்ளர் மட்டும் அடியில் கொஞ்சம் இதாகலாம் அதனால மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக ஆயிடுச்சு அந்த பிளாஸ்டிக் கப்பில் வச்சுட்டு பாருங்க அவ்வளோ அழகாக அதனுடைய சேஃப் எல்லாமே வந்துருக்கு சூப்பராக இருக்கு அப்படியே எவ்வளோ ஸ்பாஞ்சு பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ஓடுது இதை நம்ம இப்போ கத்தி வச்சு கூட நான் கட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அவ்வளோ அழகாக ஒரு ஜெல்லி சூப்பராக ஒரு இருபது நிமிஷத்தில் அப்படியே செம்மையாக வந்துருச்சு இதோட சுயம் வந்து எந்த ஒரு வாசமே இல்லைங்க சுத்தமாக எந்த ஒரு வாசம் ஒரு ஐஸ் கட்டி சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கும் வெறும் சப்புன்னு அப்படி தான் இருக்குது நீங்கள் சுகரோ இல்லை எதுவும் தேவையான சேர்த்து சேர்த்து மட்டும் நீங்கள் சூப்பராக உங்களுக்கு முழுமையான ஒரு மிட்டாயாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நான் சாப்பிட்டேன் செம்மையாக இருக்குது மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்த ஒரு இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஜெல்லி மிட்டாய் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் கிராமப்புறத்துலேருந்து இடைகள் கிடைச்சா கண்டிப்பாக முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு நல்ல அடுத்து ஒரு அருமையான வீடியோ சந்திக்கிறேன் இன்னும் நம்ம ஸ்கில்ஸ் வச்சு சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே ரெட் கலர் பண்ணுறோம் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே கூட ஒரு பெல் பட்டன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வீடியோ வச்சது புதுசாக போட்டேன்னா உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இல்லைன்னா தெரியும் போயிடும் அதுக்காக தான் ஓகேங்களா அடுத்து நல்ல வீடியோ சந்திக்கிறேன் பாய் இதை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தாலும் கீழே கமெண்ட் பண்ண